ஹலோ ட்ராடர்ஸ் கோல்டு காப்பர் அண்ட் குடாயில் உடைய டெக்னிக்கல் நியூஸ் நீ பார்க்கலாம் நேற்று நம்ம வந்து கோல்டுக்கு வந்து ஒரு பை சைடு எதிர்பார்த்துருந்தோம் அந்த பை சைடு ஒரு நல்ல ஒரு மூவ் கொடுத்துட்டு இந்த கீழே அவ்வளோ பிரேக் பண்ண முடியாமல் நின்றுட்டு இருக்குப்போ ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே அவளுக்கு ஒரு அது கீழே அவ்வளோ பிரேக் பண்ணுறக்கா ஒரு ரீட்ரெஸ்ட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு புல்லி ஸ்கேனில் தான் கொடுத்துருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் எது வரைக்கும் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சப்போர்ட் வரைக்கும் நடக்கிறதுக்கு ரெஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு மேலே பிரேக் அவுட் நடந்தால் நல்ல அந்த இந்த கீழே அவ்வளோ பிரேக் பண்ணிடும் அப்படி இங்கே சப்போர்ட் எடுக்க முடியலன்னா அடுத்த சப்போர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் தான் இது ரொம்ப லாங் ஏரியா தான் பட் இருந்தாலும் இடையில் எதுவும் வாய்ப்பு இல்லை இந்த இடத்துல எல்லாம் இங்கே சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்து மீ ஒரு மினிமம் சப்போர்ட் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் தான் இந்த ரெண்டு இடத்துல எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் அப்படி இங்கேயே சப்போர்ட் எடுத்துச்சுன்னா அந்த கேரண்டி அந்த கீழே அவ்வளோ பிரேக் பண்ணிடும் எடுக்க முடியலனா தான் இங்கே கீழே வரைக்கும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம பழைய இந்த ஏரியாவுமே இது வந்து ஒரு ரேஞ்சாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அது அந்த ரேஞ்சுமே பிரேக் அவுட் பண்ணிடுன்னு தான் எதிர்பார்த்துருந்தோம் மேலே அதுக்கு உண்டான நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் இருந்தது அந்த இந்த கீழே அவ்வளோ பிரேக் பண்ண முடியாமல் இப்போ மறுபடியும் உள்ளே வந்துட்டுருக்கு ப்ரைஸ் ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டுக்காக வைக்க முடியும் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் எடுத்து மேலே போய் பிரேக் பண்ணிச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிரேக் பண்ணும் அப்படி பண்ண முடியும்னா அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபோர் ஹவரில் நேற்று பா இந்த கண்டில் பார்த்துட்ருந்தோம் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான புல்லி ஸ்கேன்லாம் கொடுத்துருந்தது அடுத்த கேண்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான புல்லி ஸ்கேனில் தான் இருந்தது பட் அந்த இந்த கீழேவில் பிரேக் பண்ண முடியாமல் இங்கே அதுவே ஒரு நல்ல ஒரு பீரிஸ் மூவ் ரீட்ரெஸ்மெண்ட் நோக்கி வந்துட்டுருக்கு அதாவது இந்த நம்ம டே சார்ட்டில் பார்க்கும்போது இந்த இடம் ஒரு சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த இடத்துல நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரெஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணிடும் பிரேக் பண்ணி மேலே அப்சைடு மூவ் ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி எடுக்க முடியலனா தான் அடுத்தது இந்த ஒரு சப்போர்ட் ஏரியா ஒன்று இருக்குது இது ஒன்று ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டு இடத்துல சப்போர்ட் எடு எடுத்தால் மேலே போகும் போகலின்னா இங்கே தான் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் ட்ராவல் ஆக டே சார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே எம்சிஎக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சாக ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த இதுக்கு என்ன அங்கே டாலரில் நல்ல ஒரு டவுன் மூவ் கொடுத்துமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வரல வர முடியல இதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயனாறு ரொம்ப வீக் ஆகிட்டுருக்கனால மேலே போயிட்டு இருக்குது ஐயனாறு அதனால் இங்கே ப்ரைஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஐநாறு கொஞ்சம் நின்றுச்சுனாவே மேலே போக முடியாமல் நின்னாவே இங்கே கீழே நல்ல வேகமாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இங்கே டாலரில் அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு பீரியஸ் தான் வந்துட்டு டவுன் சைடு தான் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அங்கே ஐயனாறு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிச்சுன்னாவே இங்கே நல்ல ஒரு டவுன் சைடு மூவ் கொடுக்கும் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டுக்கு பையை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் செல்லு மட்டும்தான் இன்றைக்கி இருக்குது கோல்டு அடுத்தது காப்பர் காப்பர் நம்ம நேற்று இந்த மிடிலில் இருக்கும்போது ப்ரைஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த இடத்துல என்ட்ரிக்கு வாய்ப்பு இல்லை வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த மேலே ஒரு ஃபேக்கியாக பிரேக் அவுட் முதல் நாள் காமிச்சிருக்கு ஸோ மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அங்கே கீழே அடுத்த ஜோன் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்போர்ட்டு தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துருந்தோம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே ட்ராவல் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த ஏரியாக்குள்ளே இந்த ஏரியாக்குள்ளே தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இப்போது நம்ம டே சார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மேலே டவுன் சைடு எதிர்பார்த்து மூவ் தான் எதிர்பார்த்தோம் பட் இருந்தாலும் ஏதாவது இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்கும்போது நம்ம ஃபோர் ஹவர் சார்ட்டில் இந்த இன் சைடு போகிற ஒரு என்ட்ரி பாயிண்டாக யூஸ் பண்ணிட்டோம் மிடில் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நமக்கு என்ட்ரி தேவை அப்படின்னா இதை இந்த ரெஸ்டன்ஸையும் இந்த சப்போர்ட்டையும் டார்கெட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருந்தோம் செ செல் சைடு வரும்போது இந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட் ஸ்டாப் பாயிண்ட் இருக்குது அதனால் செல் சைடு மூவ் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் பை சைடு வேணால் டார்கெட் சின்னதாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரி இருக்குதுன்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் பட் அந்த இன் சைடு பார் மேலே பிரேக் பண்ணி காமிச்சிட்டு இந்த ஸ்டாப் லாஸையும் ட்ரிக்கர் பண்ணிடுச்சு இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது மிடில் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டாப் லாஸ் நம்ம கொடுத்தாகணும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நல்ல ஒரு பீரிஸ் மூ கேண்டல் கொடுத்துட்டு இப்போ ஒரு சின்ன ரீட்டேஸ்மெண்ட் நடந்துகிட்ருக்குது இப்போ இந்த லோ பிரேக் பண்ணி ட்ராவல் ஆகிச்சுன்னா அடுத்தது டார்கெட் பார்த்
செல் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அங்கே டாலரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜோன் ஏரியாவுக்கு வரும்போது இந்த ஃபோ ஃபோர் தேர்ட்டி டூங்கிறத வந்து ஈஸியாக ரீச் பண்ணிடும் ஐயனார் மேலே போனாலுமே இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஈஸியாக ரீச் பண்ணிடும் இங்கே வந்த பிறகு நம்ம அடுத்த மூவ் எதிர்பார்த்துக்கலாம் இன்னும் இப்போ தொடங்கி செல்லதாக இருக்குது பைய பையை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் எம் சிக்ஸில் அடுத்தது குழாயில் நேற்று இந்த பெரிய ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் இருந்ததுனால இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ரேஞ்ச் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு நாள் ரேஞ்சு ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நேற்று ஒரு புள்ளி ஸ்கேனில் முதல் நாள் அதுக்கு முதல் நாள் ஒரு புள்ளி ஸ்கேனில் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தது இந்த ரேஞ்சையும் பிரேக் பண்ணி காமிச்சிட்டு ஸோ அந்த ஹ ஹைக்கு மேலே நம்ம என்ட்ரி எடுக்கலாம்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் இந்த ஹைக்கு மேலே போகும்போது நமக்கு ஒரு அடுத்தது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நமக்கு டார்கெட் எதிர்பார்த்துருந்தோம் பட் என்னாச்சு அதுவே பிரேக் பண்ணிவிட்டு பின்பாரை மாற்றி பண்ணிட்டுருக்கு நல்ல ஒரு பீரியஸ் பின்பாரை மாற்றி நின்றுட்டுருக்கு ஸோ இப்போ இந்த பின்பாரை ஹையாக க கட் பண்ண முடியும்னா மேலே தான் இப்போது சாரி பின்பாரு கையை கட் பண்ணால் தான் மேலே கையை கட் பண்ணினா இந்த சப்போர்ட் தான் அடுத்தது டார்கெட் இப்படி டாலங்கிறது மறுபடியும் வந்து அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே நின்றும் இது ஒரு ஃபேக்கி பிராக் அவுட் மாதிரி தான் நமக்கு காமிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு இன்வென்ட்ரிங் கிடையாது க்ரூடுக்கு ஸோ அதனால் நம்ம இன்வென்ட்ரிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்லை சின்ன டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது நம்ம இதை ஒரு ஸ்டாப்லாஸாக யூஸ் பண்ணிட்டோம் இன்சைடு பார் இருந்தது இன்சைடு பார் இருந்தாலும் பக்கத்துலேயே ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் இருந்ததுனால இந்த ரெஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு புள்ளி ஸ்கேனில் தான் கொடுத்தது என்ட்ரிக்கும் கொடுத்துட்டு இப்போ மறுபடியும் வந்து இந்த லோ பிரேக் பண்ணுறக்க ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கு ஸோ இந்த லோ பிரேக் பண்ணால் அந்த ஸ்டாப்லாஸ் தான் அது இந்த மேலே பை சைடு போன என்ட்ரிக்கு நம்ம ஸ்டாப்லாஸ் கொடுத்த இந்த இதுதான் ஸ்டாப்லாஸ் இந்த இப்போ அடுத்தது எப்படி மூவ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுக்க முடிஞ்சால் மேலே மறுபடியும் போய் ஹையாக கட் பண்ணும் அப்படி சப்போர்ட் எடுக்க முடியலனா கண்டிப்பாக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டாலர் தான் நமக்கு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கேண்டலில் ஏதாவது சப்போர்ட் எடுத்தால் மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி எடுக்க முடியலனா அடுத்தது இந்த ஃபிஃப்டி டாலர் தான் நமக்கு செல் சைடு தான் கண்டினியூ ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து ரொம்ப நாளாக செல்லில் வந்துட்டு இருந்தது ப்ரைஸ் இந்த இடத்துல ஒரு பை வாய்ப்பு கிடைக்கு கிடைச்சதுன்னு எதிர்பார்த்தோம் நல்ல ஒரு அதுக்குண்டான ஒரு புல்லிஸ் கேனலும் கொடுத்ததுன்றது நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் கேனலாகவும் கொடுத்துட்டு ஒரு நமக்கு ஒரு சப்போர்ட்டும் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்தது கொடுத்துட்டு அந்த இடத்துலேயே ஒரு பேட்டர்னும் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு நல்ல ஒரு மல்டி காண்டாக்ட்ஸ் கிடைச்சதுனால நம்ம இந்த இடத்துல கையை கட் பண்ணும்போது பைக்கு போகலான்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் என்னாச்சு அந்த பைக்கு கொடுத்த கேனலுமே நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் கேனில் தான் இருந்தது கொடுத்துட்டு அது பெருசாக ட்ராவல் ஆக முடியல மறுபடியும் வந்து உள்ளே நின்றுருக்கு உள்ளே அந்த சப்போ ஸ்டாப்லாஸ் ட்ரிகர் பண்ணிடுது இப்போ ஸோ இங்கே இல்லை இங்கே சப்போர்ட் எடுக்க முடியலனா மறுபடியும் இந்த ஐம்பது டாலருங்கிறது கண்டிப்பாக மறுபடியும் அந்த அந்த ஏரியாக்குள்ளே வந்துடும் செல் ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு அது பைக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல பைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அது வந்து நமக்கு சரியான ஒரு ஒரு மூ அப்சைடு மூவ் கொடுக்கல ஒரு ஃபிஃப்டி பை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் எதிர்பார்த்துருந்தோம் பட் அது போக முடில இப்போ குரூட பொறுத்த வரைக்கும் இன்னமும் செல்லில் தான் கண்டினியூ ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த ஹையை கட் பண்ணுற வரைக்கும் அது எம்சிஎக்ஸ் எம்சிஎக்ஸில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பது பாயிண்ட் இங்கேருந்து மேலே கொடுத்தது கொடுத்துட்டு இங்கேயுமே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் கேனில் தான் இருந்தது அது இப்போ அடுத்த கேனில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பீரியஸ் ஃபார்மேஷன் கொடுத்து அப்படியே கீழே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ ஸோ இங்கே இது தான் எம்சிஎக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூவாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது லோ பிரேக் பண்ணும்போது இந்த அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது தான் இருந்தாலும் ஐயனார் கொஞ்சம் மேலே போயிட்டுருக்கனால இங்கே இந்த ஏரியாவுக்கு வரது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரும் டாலரில் வந்தாலுமே பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல் சைடு மூவ் தான் இந்த லோ பிரேக் பண்ணிட்டா நம்ம இங்கே இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுக்க முடிஞ்சால் நம்ம இந்த கையை கட் பண்ணணும் எதிர்பார்க்கலாம் மறுபடியும் அந்த பை என்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் பட் இங்கே எடுக்க முடியலனா நம்ம செல்லு கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து க்ரூடு செல்லு ட்ரெண்டே செல்லு இருக்கிறதுனால நம்ம மறுபடியும் செல் ட்ரெண்டை கண்டினியூ பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஓகே தேங்க